என்னுடைய திருமணம் இப்போ எல்லாரும் டைவர்ஸ்னு சொல்லும்போது அந்த டைவர்ஸ்லாம் வேண்டாம் நம்ம எப்படியாவது அப்படி சமாளிச்சுட்டு வாழ்ந்துடலாம் ஒய்ஃப் கிட்டே நான் அப்போ கேட்டுட்டு இப்போ நான் நினைக்கிறேன் அப்பலாம் இருக்கவே கூடாது Institute of Engineering Chennai join VLSI Design AI and DS Cyber Security MA and more Council Code 1126 முட்டாள <laughs> நினைக்கும் <laughs> <laughs> என்னோடது <laughs> 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 பணிவான வணக்கம்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக டீம்ஸ் வணக்கம்னு ஆரம்பிக்கிறேன் பிகைண்ட் எவ்ரி சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன் தேர் இஸ் தேர் வில் பி ஏ ஓமன் அப்படி நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் இப்போ இந்த பேட்டி ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்புறமேலே அது என்னன்றது அப்புறம் நிச்சயமா சார் நிச்சயமா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா ஹாப்பி டு சி ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் வெளியில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருக்கேன் உள்ளே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கேன் நாங்கள் வந்து ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்திபன் அவர்கள் வந்து ராதாகிருஷ்ணன் ராதாகிருஷ்ணன் நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் பட் வாட் அபவுட் பத்மாவதி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் எங்களோட லைஃப்பில் பத்மாவதின்றது என்னில் முக்கால்வாசி என்கிட்ட இருக்கிற நிறைய குணம் வந்து அவங்களுடைய குணம்தான் அப்பா கிட்டே இருக்கிற தோரணை அப்பா கிட்டே இருக்கிற தமிழ் டைமுக்கு வரது போகிறது இது மாதிரியான சில சில விஷயங்கள் அப்பா கிட்டே இருந்து மீதி முழுக்க முழுக்க அம்மா தான் பத்மாவதி தான் என்னுடைய எல்லா அசைவுலையும் கிட்டத்தட்ட எங்கள் அம்மாவுடைய முக ஜாடை எனக்கு இருக்கும் மூக்கு அப்படியே இருக்கும் கீர்த்தனை வந்து என்னை திட்டு திட்டுன்னு திட்டு வாப்பில் வெறும் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் எங்கள் அப்பா வந்து பென்ஷன் வாங்கிட்டு வந்தார் வெறும் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அந்த எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையாக வருது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் ஒரு லட்சம் ரூபான்றது சர்வசாதாரணமாக செலவாகிட்டுருக்கு ஆனால் எங்கள் அம்மாவுடைய பின்னணியில் குரல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் மூர்த்தி அதான் என்னுடைய பேர் மூர்த்தி ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுன்றது ஸோ அதனால் பத்மாவதி தான் எனக்குள்ளே இருக்கிற முக்கால்வாசி ஸோ ஒரு படம் காமிக்கணும் எது நடந்தது அது நன்றாகவே நடந்தது அதில் ஒன்று வந்து இந்த என்னுடைய திருமணமும் இது நடக்கலைன்னா இந்த மூணு குழந்தைங்க இந்த வாழ்க்கை இதை பற்றின ஒரு பெரிய விஷயம் இது எல்லாமே அப்புறம் காதலுங்கிறது நான் ரொம்ப உணர்ந்தது வந்து முதல் முதல்ல சீதா கிட்ட இருந்து தான் இந்த காதல் எப்படிப்பட்ட ஒரு காதல்னா இப்போ நான் எந்த காரணத்தை கொண்டு பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதெல்லாம் கடந்துட்டதுனால காதலையும் கடந்துட்டோம் பொய்யையும் கடந்துட்டோம் அது எப்படி இருந்ததுன்னா நான் ரொம்ப சாதாரண ஒரு ஆளாக இருக்கும்போது நீ ரொம்ப பெரிய ஆளாக வருவேன் இந்த முதல் படத்துலேயே நீ வந்து வீடு பங்களாலாம் வாங்குவேன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜோசியம் சொன்னது அந்த காதல் அப்போ அது கொடுத்த உத்வேகம் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து உலகத்தில் இது வரைக்கும் எனக்கு எப்போவுமே கிடைச்சது கிடையாது அப்படியான ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படி அது எல்லாமே அதன் மூலமாக நடந்த எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இப்போ எல்லோரும் டைவர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது அப்போ எனக்கு புரியாமல் நானே ரொம்ப வருஷம் வரட்டிகிட்டு இருந்தேன் அது வேண்டான்ட்டு டைவர்ஸ்லாம் வேண்டாம் நம்ம எப்படியாவது அப்படியே சமாளிச்சுட்டு வாழ்ந்துடலாம் சமாளிச்சுட்டு வாழ்ந்துடலான்ட்டு என் ஒய்ஃப் கிட்டேயும் நான் இப்போ கே கேட்டுட்டு இருந்தேன் இப்போ நான் நினைக்கிறேன் அப்படிலாம் இருக்கவே கூடாது எனக்கு முதல்ல அவங்கள எவ்வளோ பிடிக்கும்னா அவங்கள நம்ம கல்யாணமே பண்ணிக்கூடாது அவங்க ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஆகணும் அதுதான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்புறம் அவங்களுக்கு நடிக்க பிடிக்கல அதனால் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து நடிக்கணும்னு விருப்பப்படும் போது எனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தது ஏன்னா இந்த குடும்பம் பிரிஞ்சிருமோ அப்படிலாம் இருந்தது அப்போ நான் அவ்வளோ முட்டாளாக இருந்திருக்கேன் இப்போ இருக்க மெச்சூரிட்டி இருந்ததுன்னா உடனே அம்மா தாயை நீ போயிட்டு வா சந்தோஷமாக நீ போயிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு நான் அதை அனுப்பியிருக்கலாம் அது நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படி அந்த மாதிரி நிறைய தவறுகள் நம்ம பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதனால் இந்த காதல் இந்த என்னுடைய மனைவியை மேலே வச்ச காதல் தான் இந்த உலகத்தோட உச்சபட்ச காதல் அதில் எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் கிடையாது அப்புறம் கூட இருக்கிற அப்படின்றது வந்து என்னுடைய உயிருக்கு சமம் வெல் செட் சார் நான் இப்போ பத்மாதி அவர்கள் பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னா அடுத்ததான் நான் எங்கே வருவேன்னு தெரியும் கீர்த்தன் அவர்கள் பற்றி தான் பேசுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அம்மா அம்மாக்கப்புறம் வந்து அடு ஆணுக்கு வந்து அடுத்ததாக தன்னுடைய மகள் தான் 
ஸோ அவங்கள பற்றி எங்களுக்கு வெளியில் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் வேறு ஸோ ஹவ் க்ளோஸ் இந்த இங்கே ரெண்டு பேருமே ஒரு அப்பா பொண்ணுங்கிறது தாண்டி ரெண்டு பேரும் ஒரு க்ரியேட்டர்ஸாக இருக்கீங்க இப்போ ஸோ ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பான் பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அதுக்கு தானே ரெண்டு கேமரா வச்சுருக்கோம் கீர்த்தனாவை பற்றி சொல்லணும்னா எனக்கு கொஞ்சம் பெருமை மீசை முறுக்கி விட்டுக்கலான்னு தோணும் இவங்க அதில் இந்த படத்தில் வந்து அவங்க ஒரு க்ரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசராக இருக்காங்க இந்த படத்துக்கு நான் படம் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக நான் என் குழந்தைங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் மூணு பேர்கிட்டையுமே டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இது எல்லாமே சொந்த படம் நான் இப்படி ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் இத்தனை பத்து பதினாலு கோடி ரூபாய் போட்டு ஒரு படம் எடுக்கிறேன் அது செய்யலாமா வேண்டாமா டிஸ்கஸ் பண்ணுறது முதல்ல குழந்தைங்கிட்ட தான் ஆரம்பிக்கும் அப்போ நான் வந்து கதை சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணுறது முதல்ல ப்ரொடியூசரை மீறி முதல்ல எங்கள் குழந்தைங்கக்கிட்ட ஏன்னா இதோட நல்லது கெட்டது எல்லாமே என் மூலம் அவங்க தான் ஃபேஸ் பண்ண போகிறாங்க ஆக்சுவலாக இது வரைக்குமே நான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நிரந்தரமான ஒரு வாழ்க்கையை ரெடி பண்ணி கொடுக்கல நிரந்தரமான தனியாக அதுக்குன்னு ஒரு வீடு வாசல் அது மாதிரிலாம் ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்கல அட்லீஸ்ட் வாசலையாவது ரெடி பண்ணி கொடுத்து அப்புறம் வீடாவது கட்டியிருக்கலாம் வாசலுமே ரெடி பண்ணல ஒரு மூணு கேள்விலையுமே வந்து நீங்க வந்து போற போக்கில் சில விஷயங்களை ரொம்ப சீரியஸான விஷயங்களை ரொம்ப எளிதாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இது அடுத்ததான் நீங்க சொல்றது மூணாவது விஷயமும் அதே தான் பட் அதை உன்னிச்சு பாக்குறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னு நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் இந்த கதையை நான் முதல்ல அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்றேன் இந்த படம் நேத்து நைட்டு கீர்த்தனா கிட்ட சொல்றேன் ப்ரெஸ்ஸுக்கு நம்ம இந்த ஷோ போட போறோம் போடலாமா வேண்டாமா நான் சொல்றது எல்லா டிஸ்கஷனும் அவங்களோட தான் இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணும் போது அவங்க மணி சார்ட்ட ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க மணி சார் வந்து ப்ராப்பரா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் இது எல்லாருக்கும் இருக்கும் எடிட்டர்ல இருந்து அஸ்டன்ட் எடிட்டர் இருந்து எல்லாருக்கும் இருக்கும் அந்த பேப்பர்ல தான் அவர் எடுக்க போறாரு என்கிட்ட அப்படி ஒரு பேப்பரே இருக்காது அது வந்து முழுக்க அன்னைக்கு ஷூட்டிங்ல என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியவே தெரியாது இவங்க தான் அசோசியேட் டைரக்டர் பட் உங்களோட ஹவுஸ் ஃபுல்க்கு மட்டும் தான் நீங்க அப்படி செயல்பட்டதா இல்ல நான் கேள்விப்பட்டேன் இப்போ அப்படி தான் இப்போ அப்படி தான் நான் என்ன பேப்பர் ஒன்னு இருக்கும் ஒரு ஆன்லைன் ஆர்டர் இருக்கும் பட் அந்த பர்టిక్యులர் டயலாக் அங்க நான் என்ன சொல்ல போறேங்கிறது தெரியாது பசங்கலாம் காலையில ஓடி போய் கீர்த்தனா கிட்ட தான் கேட்பாங்க அக்கா அக்கா என்ன இன்னைக்கு நாங்க என்ன பண்றோம் கா அப்படினு அவரோ போய் கேளுங்க அப்படினு மணி சார்ட் அந்த கதை நடக்காது ஏனா இவங்க கிட்ட தான் இருக்கும் அந்த டயலாக் பேப்பர் என்னை விட அவங்களுக்கு எப்படி இவ்வளோ பெரிய புத்திசாலித்தனம் வந்ததுங்கிறது தான் என்னுடைய பெரிய ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கும் நானுமே இப்போ எப்படி என் படத்தை மற்றவங்க எதிர்பார்க்குறாங்களோ அப்படி கீர்த்தனாவுடைய படத்தை நான் எதிர்பார்த்துட்டுருக்கேன் நான் ரொம்ப சீரியஸாக சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு வருஷமும் அவங்ககிட்டே இப்போ ஒரு அஞ்சு பூனை இருக்குது ஒரு நாய்க்குட்டி இருந்தது இப்போ பூனைக்குட்டி இருக்குன்னா அந்த பூனைக்குட்டி வந்து இவங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்கவே கேட்காது அது இது தனித்தனியாக அது ஒரு டெம்பர்மெண்ட்டில் இருக்கும் அப்போ இவங்க சொல்லுவாங்க இல்லை அது இஷ்டத்துக்கு தான் அது இருக்கணுமே தவிர நம்ம போய் அவங்கள வற்புறுது நம்ம அதுக்கு சோறு போடுறாங்கிறதுக்காக அது வாலாட்டி இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது புரியுதல் ஆண் பெண்ணுக்கான ஈர்ப்பு தான் இந்த உலகத்தை வந்து வழி நடத்துகிற அல்லது அந்த வண்டியை ஓட்டுற ஒரு அச்சாடி அந்த காதல் அந்த ஈர்ப்பும் இல்லைன்னா வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய விஷயமே எதுவுமே இருக்க முடியாது அதை நம்ம கொண்டு யார் மேலே வைக்கிறது அது யார் மேலே வைக்க வேண்டாம்னு நம்ம நகர்ந்து நகர்ந்து போகிறது எனக்கு ஒரு காலகட்டம் இருந்தது அப்போ நான் வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸோடவே இருந்தேன் ஏன்னா வறுமை அது வந்து என்னுடைய டீனேஜ் கரெக்டாக நான் காலேஜுக்கு போகிற நேரத்தில் வறுமை காரணமாக எனக்கு ஒரு இன்ஃப்ரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் நமக்கெல்லாம் இதெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம வந்து இப்படி போகலாம் அந்த நேரத்தில் தான் நிறைய காதல் வரும் என்னுடைய இந்த அமைதி இருக்குல்ல அது வந்து யாரையோ டிஸ்டர்ப் பண்ணி யாரோ வந்து என்கிட்ட பேசுவாங்க அது ஒரு அது அப்படி நடக்கும் அப்புறம் சபரிமலைக்கு மாலை போடுவேன் சபரிமலைக்கு மாலை போட்டோடனே அது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு பொண்ணு அப்போ பார்த்து சிரிச்சுட்டு போகும் என்னது இது ஐயப்பண்ண பிள்ளை எப்படி சோதனை பண்ணுறாரு அப்படின்னு இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நிறைய வந்து இந்த காதல் கல்யாணம் அது இது அதுக்கப்புறம் காதல் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கடந்தாச்சு முடிஞ்சு போச்சுன்னு பார்த்தா மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு காதல் வருது ஸ்டில் டெஃபினட்டாக மறுபடியும் காதல் வருது மறுபடியும் கவிதை வருது கவிதை எப்படி வருதோ அந்த மாதிரி தான் காதல் வருது அந்த காதலோட கொண்டாட்டம் என்னவா இருக்குன்னா செட் ஃப்ரீ நானும் குஷ்பூவும் பேசின ஏதோ ஒரு விஷயம் வைரலாக போயிருக்கும் உங்கள் காதலிக்கு நீங்கள் என்ன கொடுப்பீங்கன்னா காதல் கொடுப்பேன் காதலுங்கிறது நத்திங் பட் அவளுடைய சுதந்திரம் அவள்
அது வந்து நீங்கள் சொல்கிற காதல் அல்ல ஸ்டில் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அது எனக்கு என்னென்னே புரியல நம்ம எப்பவுமே அப்படி தான் ஒரு உருவத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்த உருவத்துக்கு இந்த காதல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் கேட்குறேன் என்ன <laughs> 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 ஓ இது சரியாக வரும்னு நம்ம நினைக்கும்போது அப்போ என்ன நான் முதல்ல சொன்னோம் அதுவே நடக்கும் அந்த பொண்ணோட மனசு மாறும் அந்த பொண்ணு அதை விட்டுட்டு வேற ஒன்றுக்குள்ளே நகரும் இது என்னுடைய மெச்சூரிட்டியில் எனக்கு எனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சதுனால அது பெரிய வருத்தமாக இருக்காதே தவிர டப்பு நாங்கள் ஒரு வேக்கியம் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் என்ன சொல்கிறது தடாலாடின்னு கேட்ட உழுது இதெல்லாம் நான் சொன்னேன் இதெல்லாம் வேண்டாம் அது சரியாக வராதுன்னு சொன்னேன் இந்த மாதிரி காதலை நான் பத்து பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி காதலை நான் பத்து பார்த்துருக்கேன் இப்போவும் பார்த்துட்டு இது வந்து ஒரு அது ரகசியமாகவே இருந்துட்டு போட்டேன் நான் கேமரா முன்னாடி சொல்றேன் ரகசியமாக சார் அப்போ நான் தைரியமாக அடுத்த கேள்வியுமே கேட்கலாம் இப்போ நான் இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமில் நம்ம இருக்கிறப்ப இங்கே வந்து வெளியிலேருந்து பார்க்குறாங்க செலிப்ரிட்டி லைஃப் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சமீபத்தில் வந்து நிறைய டைவர்ஸ் இன் சினி இண்டஸ்ட்ரி பட் இது எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் இல்லை பட் ஃபோக்கஸ் அண்ட் அட்டென்ஷன் வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது பெரிய பேசு பொருள் ஆகுது அண்டு நிறைய ஆதங்கங்களும் இருக்குது ஒரு முக்கியமான பேர் வந்து பிரியும் போது நிறைய ஆதங்கம் இருக்குது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நான் அதை பார்க்குறதே இல்லை பார்த்து பிரயோஜனம் கிடையாது அது ரெண்டு மனசு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் வந்து அது என்றைக்கும் ஆனாலும் ஆக்சுவலாக கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் டூ பர்சன்ஸ்ன்றது மீறி நல்லா கவனித்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து எனக்குள்ளேயே வரும் உங்களுக்குள்ளேயே வரும் நேற்று நம்ம செஞ்ச ஒரு விஷயம் வந்து தப்புன்னு இன்றைக்கி காலையில் தெரியும் நமக்கு நம்ம இது இப்படி பண்ணியிருக்கவே கூடாது அப்படின்னு யோசிப்போம் அப்போனா கான்ஃப்ளிக்ட் எனக்குள்ளவே இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு எனக்கு ஏன் வராமல் இருக்கணும் எப்போவுமே நம்ம ரொம்ப கிட்ட நெருங்கிட்டோம்னா நெருங்கினதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு பெரிய சுவாரஸ்யம் இல்லை அதனால தான் காதல் எப்போவுமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் காதல் என்பது இது வரை கல்யாணம் ஆகும் வரையும்னு ஒன்று பாட்டு ஒன்று இருக்கும் அங்கே வந்து அது இது என்னுடைய பொருள் ஆகிடுது இது என்னுடைய கையாகிடுது என்னுடைய இதயம் ஆகிடுது அப்படின்னும் போது அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய சுவாரஸ்யம் கிழுகிழு இருப்பதில் எவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு இப்போ கூட ஃபாரினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் போகிறாங்க கொடுக்க ஒரு பொண்ணு போகுது அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அதை பார்த்துட்டு இருக்கான் இவன் தட்டுறான் இன்னது அப்படின்னு தட்டுறான் அப்போ நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஃபாரினர்ஸ்க்கெல்லாம் அந்த உடம்பு செக்ஸு எல்லாமே மாறி போயிருக்கும் புரிஞ்சு போயிருக்கும் அப்போ கூட அவங்களுக்கு இது இருக்கா புரியுதா அது ஒரு ஆணுக்கு பெண்ணும் பெண்ணுக்கு ஆணும் நம்மளை மாதிரி அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கு அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படியும் அந்த ஒய்ஃப் வந்து அவனை அவன் பார்க்குறத ஒரு தட்டு தட்டுறான் வெளியில <laughs> 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 அடுத்த மொமெண்ட்டை நம்ம நமக்குன்னு வச்சுக்கணும் அது ஆணும் பெண்ணும் யாராக இருந்தாலும் அது என்னுடைய பொண்ணாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் இப்போ நான் சொல்ல மிந்திலாம் நம்ம ஓடி போய் தடுப்போம் நான் மட்டும் இல்லை எல்லோரும் ஓடி வந்து இதுக்கு அந்த காலத்துலேருந்து ஒரு பஞ்சாயத்து ஒன்று இருக்கும் அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு உட்கார வைப்பாங்க மாப்பிள்ளை கூப்பிட்டு உட்கார வைப்பாங்க என்னப்பா பிரச்சனை இனிமேல் இதெல்லாம் நடக்காமல் பார்த்துங்க அப்படின்வாங்க ஒன்ஸ் ஒரு கிராக் விழுந்துருச்சுனாவே அது சரியாக வராது இது வந்து எனக்கு இப்போ இருக்கிற மெச்சூரிட்டி சரியாக வரலையா ரெண்டு பேரும் போய் அவங்கவுங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து வாழ்ந்துகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் இப்போ எனக்கு சமீபத்தில் அந்த மாதிரி என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கும் அவங்க வீட்டில் அவங்க மிஸ்ஸஸ்க்கும் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நான் அந்த மிஸ்ஸஸ்கிட்ட நிறைய பேசுனது என்னென்னா தயவு செய்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடுங்கன்ட்டு நான் கிளம்பிடுங்க நடந்து போங்க அப்படி போங்க அப்படி போனீங்கன்னா இந்த ஒரு புது வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்ப்பீங்க இது நான் பேசுகிறது இந்த கல்ச்சர் சம்மந்தப்பட்டது அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் கிடையாது யாராவது வச்சுட்டு அழுதுட்டு இருக்கணும் எனக்கு அதை பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது நான் ஒரு தனி மனித மனித மனதை மட்டுமே பார்க்குறேன் ஒரே ஒரு மனசு புருஷனுக்கு ஒரு மனசு மாறி போச்சு அவர் வந்து வேற ஒரு பெண்ணோட போகிறதுக்கான ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு நீ இந்த பொண்ணு உட்காந்து அழுதுகிட்டே இருக்க வேண்டாமே நீங்கள் எல்லாத்தையும் உதறிடுங்க ஒரு பையன் இருக்கானா பொண்ணு இருக்கா யார் இருந்தாலும் கொண்டு போய் ஹாஸ்டலில் சேர்த்துருங்க அவங்க நிம்மதியாக இருப்பாங்க நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு போடுங்க நோனோனா நம்ம கல்யாணம் பண்ணிட்டோம்னா குழந்த பிறந்துருச்சுனா நம்ம இப்படியே தான் இருக்கணும்னா சாகிற வரைக்கும் அவங்க சங்கடத்துக்கு தான் இருப்பாங்க சாகும்போது கூட என்ன நிறைய இப்போவும் அப்பா அம்மாவுக்கு நிறைய வருத்தம் இருக்கும் தன்னுடைய பெண் வந்து நீ கூட பார்த்தேன் குஷ்
இது எங்கேருந்து வருதுன்னா எல்லா தாய்க்கும் எப்படி வருதுன்னா ரெண்டு விதமான ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஒன்று தனக்கு கிடைச்ச சுதந்திரம் தனக்கு கிடைக்காத சுதந்திரம் தன்னுடைய பொண்ணுக்கும் கிடைக்கக்கூடாது அல்லது தனக்கு சுதந்திரம் கிடைக்காதுன்னா நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் நம்ம பொண்ணுக்கு அப்படி இருக்கக்கூடாது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போல்லாம் எல்லா அம்மாவும் நினைக்கிறது அந்த பொண்ணு வந்து சேஃப்டியாக இருக்கணுமே தவிர அவள் சங்கடத்தில் இருக்கக்கூடாது அப்புறம் ஏதோ ஒரு தேவைக்காக அவசரப்பட்டு போய் ஒரு கல்யாணங்கிற ஒரு ஒரு பந்தத்துக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கூடாது இப்போ அந்த மெச்சூரிட்டி எல்லாருக்குமே வந்திருக்கு அதனால் இப்போ அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் டைவர்ஸுங்கிறது டெஃபினட்டாக மனசு ஒத்து போகலன்னா பிரிஞ்சு போய் அடுத்தடுத்த மொமெண்ட்டை எவ்வளோ ஹாப்பியாக மாற்றிக்கிறது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா எனக்கு தோணுன்னா கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் பிரியலாம் அந்த அம்மா அப்பா பிரியறதுல மட்டும் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு அதனால இந்த ஆனா நம்ம அப்படிதான் நினைக்கிறோமே தவிர கல்யாணம் ஆன உடனே ஒரு எமோஷன்ல ரெண்டு மூணு குழந்தைய பெற்றோம் திருத்துறோம் இதெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கே இப்ப இடம் இருக்காது சரி அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒத்து வரல அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் அதுக்காக வெறும் குழந்தை முகத்தை பார்த்துக்கிட்டு அப்போ அதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் இந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி யாரும் இருக்கிறதுக்காக தயாராக இல்லைன்னு எனக்கு தோணுது அப்புறம் இது அவங்கவுங்களுக்கு தனிப்பட்ட சுதந்திரம் இப்போ நான் அதை பற்றின ஒரு கருத்து சொல்கிறது என்னுடைய கருத்தை தவிர இது எல்லாருக்கும் பொருந்துற ஒரு கருத்துன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் கம்மிங் பேக் டு டீன்ஸ் வரலான்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறப்போ ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க ஸோ அதை பற்றியே பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதை பற்றி ஒரு வீடியோ அவங்க தரப்பில் வந்து வெளியே வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுனால என்ன பிரச்சனை இந்த விஎஃப்எக்ஸில் கேஸ் வேறு ஹியரிங் நைன்த்து அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் நான் வந்து முதல்ல எனக்கு வந்த கோபத்துக்கு உடனடியாக அந்த அந்த நபருடைய ஃபோட்டோவை போட்டு அவங்களுடைய கம்பெனி போட்டு நமக்கு இருக்கிற வசதியில் நம்ம மீடியாவில் கூப்பிட்டு சொன்னோன்னா உடனே போட்டுருவாங்கல்ல போட்டு அவனை அசிங்கப்படுத்திடணுன்ற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு பயங்கர கோபம் இருந்தது பட் எனக்கு அதை விட வேலை அதிகமாக இருந்ததுனால நான் அதை விட்டுட்டேன் இப்போல்லாம் என்னுடைய மனநிலை என்னவாக இருக்குன்னா கடந்து போன ஒரு பிரச்சனை அதுக்கு கடந்து போட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கூட யாரும் அந்த தப்பு என்னுடைய மேலே தப்பே கிடையாது ஆனால் இந்த தப்பு என்னுடைய தப்புன்னு அவங்க என்னை நிரூபிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க நான் உடனே காலை தொட்டுக்க மாட்டேன் ஆமாம் ஆமாங்க தப்பு என் தப்பு தான் அதனால் நீங்கள் கிளம்பி போயிடுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டேன் நான் சொல்கிறது காலை தொட்டுக்க மாட்டாவது அந்த அந்த நிம் அந்த நிமிஷத்தை அந்த விஷயத்தை அப்படியே கடத்திட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்துருக்கு போன ஜூனில் தான் இந்த படம் முடிஞ்சது இப்போ நான் சொல்லலை நான் முன்னாடியே சொன்னதே ஜூனில் முடிஞ்சது அக்டோபரில் இந்த படத்தை கொண்டு போய் ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் டீமில் கொடுத்தோம் இந்த படம் வந்து நிறைய விஎஃப்எக்ஸ் வேலைகள் இருக்குது இதே மனிதர் ஏற்கனவே இறைவு நேரில் எனக்கு ஒர்க் பண்ணதுனால அவருடைய வேலை நல்லா இருந்ததுனால அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தோம் பிப்ரவரி பத்தாம் தேதியிலேருந்து இருபதாம் தேதிக்குள்ளே கொடுத்துடணும் இதுதான் கண்டிஷன் நான் வந்து ஒரு நாற்பத்தி நாலு லட்சம் சில்லர் ரூபாய் கொடுத்துட்டேன் அவர் அந்த வேலையை முடிக்காமல் மற்ற வேலைகளை கொஞ்சம் படம் பண்ணிடுறேன் உட்பட அவருடைய பேர் இருக்கு எனக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டெய்லர்ஸ்லாம் கூட அந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு நாளில் கொடுக்குறேன்ட்டு ஒரு பத்து வேலையை வாங்கி வச்சுட்டு பத்து வேலையை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படி நான் பிப்ரவரியில் போய் கேட்கும்போது அவர் வந்து பிப்ரவரியில் முடிக்கலன்னாரு மார்ச்சில் முடிக்கலன்னாரு ஏப்ரலில் பத்தொம்போதாம் தேதி வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம் ஏன்னா பிப்ரவரியிலேருந்து அடுத்த ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் ரிலீஸ் இந்த படம் அதுதான் பிளான் ஏப்ரல் டுவெல்த்து இதை பேஸ் பண்ணி நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் படம் வாங்கிட்டேன் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டேன் எல்லாமே பண்ணிட்டேன் நாங்கள் எல்லாம் அந்த படம் வந்து ஹாலிடேஸ்க்கு ரிலீஸ் ஆனால் அப்படியே ஒரு பெரிய ஒரு அப்படியே கொட்டிட்டு போகலான்னு ஆசைப்பட்டோம் அதை வந்து என்னுடைய கனவையே வந்தாலும் கெடுத்துட்டாரு முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய அந்த அதில் எது முக்கியம்னு கொடுத்தோமோ அதை செய்யலை ஓகே மீதி எல்லா வேலையும் செஞ்சு கியூட்டின்னு வாங்க அந்த கியூட்டி மட்டும் கொடுத்துருக்காரு தவிர அந்த இஎக்ஸ்ஆர் போட்டு அதோட ப்ராப்பராக நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான விஷயத்தையே அவர் கொடுக்கல இந்த ஏப்ரல்லேருந்து இந்த பிரச்சனை ஏப்ரல் இருபத்தஞ்சாம் தேதியே நான் வந்து போலீஸ் கமிஷனர்கிட்ட அப்போவே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டேன் நான் வெளியில் யாருக்கும் கொண்டு வராமல் கம்ப்ளைண்ட்டாக கொடுத்துட்டேன் நான் இவ்வளோ பணம் கொடுத்துருக்கேன் அவர் இந்த வேலையை செய்யலை அப்புறம் அவங்க கூப்பிட்டு கேட்கும்போது அவங்கக்கிட்டே அவர் ஒத்துக்கிட்டார் இது அப்போவே எஃப்ஐஆர் போட்டு எப்போவே நம்ம இதை கொண்டு போய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் பரிதாபப்பட்டேன் எனக்கு நான் என்ன சொன்னேன்னா ஒரு வேலையை நம்ம கெடுக்க வேண்டாம் இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட்டு போயிடணும் இந்த வேலையை எடுத்துகிட்டு போய் சார்னு ஒரு கேமராமேன் அவர் ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிறார் அவர்கிட்ட போய் காலில் விழுந்து எப்படியாவது என் படத்தோட வேலையை முடிச்சு கொடுங்கன்னு இந்த மூணு மாதமாக போராடி 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 இதில் முதல்ல எனக்கு பண கஷ்டம் பண நஷ்டம் மன
நீங்கள் மனுஷனே கிடையாது உங்களுக்கு மனசுனா என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு மனுஷனோட கஷ்டம்னா என்னன்னு தெரிய மாட்டேது கத்தியில் அந்த மெசேஜ் அமிச்சேன் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ எமோஷனை எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும்னு நான் சைலண்ட் ஆகிட்டேன் அவர் திருப்பி திருப்பி என்கிட்ட பேசுனா நான் அது ரொம்ப ரசாபாசம் ஆகிடும் நானே ஆல்ரெடி கஷ்டத்தில் இருக்கேன் இதில் போய் அவர் எதுக்கு பேசணும் ஒரு வேலையை தானே செஞ்சு கொடுக்கணுமே தவிர என்கிட்ட பர்சனலாக பேசுகிற சம்மந்தியாக அவர் எனக்கு அதனால் அவர் ஏதோ பிளாபரிங் அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவர் தேவையில்லாத பிரச்சனையை அவர் அதிகப்படுத்திக்கிறார் இது நான் கொஞ்சம் அவர் மேலே பரிதாபப்பட்டதுனால அது இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ வரைக்கும் அவர் பண்ணுற இன்னொரு தப்பு என்னென்னா எங்கே என்னுடைய லேப் ஒர்க் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக பணம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி இதை யார் செய்கிறதுனா மிக தவறான ஆட்கள் தான் இப்படி செய்வாங்க பணம் வேணும் அது வேறு விஷயம் பன்னெண்டாம் தேதி ரிலீஸ்னால் ஒன்பதாம் தேதி வந்து என்னை கோர்ட்டில் கொண்டு போய் நிற்க வைக்கணுங்கிறதுலாம் வந்து ஒரு கிரிமினல் எண்ணம் கிரிமினல் எண்ணம் இல்லாமல் அதுக்கு வேறு ஒரு காரணமே இருக்கிறது முடியாது இப்போது நேற்று பேட்டி கொடுக்கறதுக்கு காரணம் அதே தான் இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தி ட்விட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பேரில் ரெண்டு பேர் ஏன்ப்பா வேலை செஞ்சவங்களுக்கு பணம் கொடுக்கலையா யூடியூப் ரூட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி ஒன்று வரும் இப்படிலாம் நம்மளை வந்து மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கணுங்கிறது அவருடைய அபிப்பிராயம் இதுக்கு சேர்ந்து நான் இன்னும் கேஸ் போட போகிறேன் நிச்சயமா ஸோ பார்க்கலாம் அடுத்தது என்ன நடக்குது அண்ட் டுவெல்த் ரிலீஸ்க்காக நாங்களும் வந்து காத்துட்டு இருக்கோம்